மக்களை அடிமையாக்கி உலகத்தை ஆட்சி செய்ய நினைக்கிற சூனியக்காரிய ஒரு சின்ன பையன் தன்னோட நண்பர்கள் உதவினால அந்த சூனியக்காரிய கடைசியில் அழிக்கிறானா இல்லையா அதை பற்றின ஒரு சுவாரஸ்யமான ஃபேண்டஸி அட்வென்ச்சர் கலந்த ஒரு மூவி தாங்க இந்த மூவி அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் கிரிட்டிக் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூட ஒரு பில்லைக்கான் இருக்கும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க ரிவ்யூ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி ஊத்தர் பெண்ட்ராகன் என்ற அரசன் தான் பிரிட்டனை ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்தான் ஆனால் ஊத்தருக்கு வாரிசே இல்லாமல் இறந்து போனதுனால அவரோட சிம்மாசனத்தை அடைய நிறைய பேர் விடாமுயற்சியாக போர் புரிஞ்சாங்க இதனால் மக்களோட மனசில் நம்பிக்கை இழந்து கடைசியில் அந்த நாட்டுக்கு தலைவனே இல்லாமல் போயிடுது இதையெல்லாம் பார்த்த ஒரு மந்திரவாதி எக்ஸ் கேலிபர்னு சொல்லப்படுற ஒரு மந்திர வாழை உருவாக்கி அந்த வாழை ஊத்தரோட உண்மையான வாரிசால மட்டும்தான் எடுக்க முடியும்னு சொல்லிடுறான் ஸோ நிறைய பேர் அந்த வாழை எடுக்க ட்ரை பண்ணதில் ஆர்த்தர்ன்ற ஒரு பையனால் மட்டும்தான் அந்த வாழை எடுக்க முடிஞ்சது அவனும் ஊத்தரோட லாங் கிளாஸ்னு அவனுக்கே தெரியாது ஆர்த்தர் பெரிய அரசனாக ஆனதுக்கப்புறம் அவனோட எனிமிஸ் எல்லாருமே கூட்டாளிகளாக மாற்றிக்கிட்டான் அது மட்டும் இல்லாமல் ரவுண்ட் டேபிள் ஆட்சி கொண்டு வந்து எல்லாருமே ஈக்குவல்னு சொல்லி அவனோட வீரர்களும் அவனும் ஒரு கோட்பாடாகவே நேர்மையாகவே இருந்தாங்க ஆனால் ஆர்த்தரோட மிகப்பெரிய எதிரியே அவனோட சிஸ்டர் மோர்கேனா தான் ஏன்னா எக்ஸ் கேலிபருக்கு இவ தான் சரியான வாரிசுன்னு அதை அடையிறதுக்காக ஒரு சூனியக்காரியாகவே மாறி ஆர்த்தரோட சண்டை போடுறான் கடைசியில் மோர்கனாவை அடக்கி அண்டர் வேர்ல்டில் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறா மறுபடியும் எப்போ மக்களுக்கு தலைவனை இழந்து நம்பிக்கை இல்லாமல் போகிறாங்களோ அப்போ மோர்கனாவும் சரி அந்த வாழும் சரி மீண்டும் வெளியே வரும்னு சொல்லி இந்த ஸ்டோரியை இங்கே முடிக்கிறாங்க இங்கே கட் பண்ணால் ஆலக்ஸ்ன்னு ஒரு சின்ன பையனை காட்டுறாங்க இவன் தான் நம்ம படத்தோட ஹீரோம் கூட தன்னோட அப்பா விட்டு போனதுலேருந்து அம்மா கூட தான் வாழ்ந்து வந்துட்டுருக்கான் ஸ்கூலுக்கு லேட் ஆகிடுச்சின்னு வேக வேகமாக பஸ்ஸை பிடிச்சி உட்காந்தா தன்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு ஆபத்துன்னு ஒரு மெசேஜ் வருது அதை பார்த்துட்டு அவனை காப்பாற்றுறதுக்காக பரபரப்பாக ஓடி வந்துட்டுருக்கான் அந்த பக்கம் ஸ்கூலில் லான்ஸுங்கிற பையனும் கேங்கிற பொண்ணும் சேர்ந்து ஆலக்ஸோட ஃப்ரெண்டு பெட்டரை கலாய்ச்சி ரேக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு வழியாக இங்கே வந்த ஆலக்ஸ் தன்னோட ஃப்ரெண்டை காப்பாற்றிடுறான் இருந்தாலும் ஆலக்ஸுக்கும் லான்ஸுக்கும் சின்ன சண்டை வந்து பிரின்ஸ்பல் கிட்ட ஆலக்ஸ் மட்டும் மாட்டி பயங்கரமாக திட்டு வாங்கிடுறான் ஸ்கூல் முடிஞ்சு ஆலக்ஸ் சோகமாக வந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்தா இவனோட ஃப்ரெண்டு பெட்டர் அவனை சமாதானப்படுத்தி எவ்வளோவோ ட்ரை பண்ணுறான் ஆனால் முடியல வீட்டுக்கு வந்தால் அவனோட அம்மா ஏன் இந்த விஷயத்த மறைச்சன்னு கேட்க பதிலுக்கு ஆலக்ஸ் உங்களுக்கு சொன்னாலும் இந்த விஷயம் புரியாதுன்னு சொல்லி வருத்தத்தோடே தூங்கிடுறான் இங்கே கட் பண்ணா பல காலமாக அண்டர் போல்டில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிற சூனியக்காரி மோர்கேனா அவ சொன்ன மாதிரி மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் தலைவன் இழந்து போனதுனால அவளோட சக்தி இப்போ அதிகரித்து அவளுக்கான நேரமும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்த நாள் ஸ்கூலில் லேன்ஸும் கேவும் ஆலக்ஸை கொண்டுடுவனு மிரட்டுறாங்க அன்னைக்கு ஈவினிங் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆலக்ஸை துரத்த பார்த்து பயந்து போன ஆலக்ஸ் அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு வரான் ஃபாலோ பண்ணி வந்த லேன்ஸும் கேவும் ஆலக்ஸ் கிட்ட ஃபைட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது தடுக்கி விழுந்த ஆலக்ஸ் மயக்கம் போட்டுடுறான் இதை பார்த்து பயந்து போன ரெண்டு பேரும் அங்கேருந்து போயிடுறாங்க இந்த பக்கம் முழிப்பு வந்த ஆலக்ஸ் அந்த இடத்துலேருந்து தப்பிச்சு போகலாம் ட்ரை பண்ணும்போது அங்கே இருக்கிற கான்கிரீட்டில் ஒரு வால் இருக்கிறத பார்க்குறான் அதை எடுத்து பேக்கில் வச்சுக்கிட்டு தன்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணி இந்த விஷயத்த பற்றி பேசுறதுக்காக வீட்டுக்கு வர சொல்லிடுறான் அண்டர் வேர்ல்டில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிற சூனியக்காரி மோர்கனாக்கு வால் எடுக்கப்பட்ட விஷயம் தெரிஞ்சு அந்த வால் எனக்கு தான் சொந்தம் புது அரசன் எவனும் அவனை கண்டுபிடிச்சி அழிச்சாகணும்னு உத்தரவு போட்டுட்ருக்கா இந்த பக்கம் ரெண்டு பேரும் அந்த வாழை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அதில் போட்டிருக்கிற டென்டா ஜெலன்ற பேரை பார்த்த ஒன்று ஆலக்ஸ்க்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது சடனாக தன்னோட அப்பா கொடுத்த ஒரு புக்கை எடுத்து பார்க்குறான் ஆக்சுவலாக டென்டா ஜெலன்றது ஒரு ஐலாண்டுனோ அந்த இடத்துல தான் இவனோட அப்பா ரொம்ப காலமாக இருந்த விஷயமும் இவன் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது அங்கே தான் இவனுக்கு அந்த புக்கை கொடுத்தாருன்ற விஷயமும் ஆலக்ஸ்க்கு இப்போ தான் ஞாபகம் வருது அண்ட் இவனுக்கான ஒரு லைனை அவங்க அப்பா இந்த புக்கில் எழுதி வச்சிருக்கிறத பார்த்துட்டு ரெண்டு பேரும் சிரிச்சுட்டு இருந்தவங்க இதை பற்றி முழு விவரம் தெரியாமல் விளையாட்டா இருந்த ஆலக்ஸ் அந்த வாழை எடுத்து தன்னோட ஃப்ரெண்ட கூட்டாளினும் மாவீரன் ஆகணும்னு பிளஸ் பண்ணிடுறான் சடனா அவனோட அம்மா சத்தம் போட்ட ஒண்ணு அந்த வாழை ஒரு இடத்துல மறைச்சு வச்சுட்டு தன்னோட ஃப்ரெண்டை வீட்டுக்கு போக சொல்லிடுறான் இங்க கட் பண்ணா ஸ்டோன் ஹேஞ்சிங்கிற இடத்துல டெலிபோர்ட் ஆகி வந்த ஒரு பையன் ஆலக்ஸ் படிக்கிற அதே ஸ்கூல்ல நியூ ஸ்டூடெண்டா ஜாயின் பண்ணிட்டு மேர்டின்னு சொல்லி எல்லார்கிட்டையும் இன்ட
இத பத்தி திங்க் பண்ணி ஆகணும்னு அங்க இருந்து பரபரப்பா வெளியே போயிடுறான் அண்ட் மறுபடியும் ஆலெக்ஸ் கிட்ட பேச வந்த மேர்டின் சூனியக்காரி மோர்கனா இங்க வரத்துக்கு இன்னும் நாலு நாள் தான் இருக்கு அதுக்குள்ளார உன்னோட படைகள் எல்லாம் திரட்டி அவளை அழிச்சாகணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் இவன் சொன்ன விஷயத்த ஆலெக்ஸ் கொஞ்சம் கூட காதலே போட்டுக்கல இத பார்த்த மேர்டின் அங்க இருக்கிற பசங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு இந்த விஷயத்த சொல்ல ட்ரை பண்றான் அவங்க என்னடானா இவன் பேசுறதை எல்லாம் கேட்டு சிரிச்சுட்டு அவனை கலாய்ச்சிட்டு அவன் மேல டப்பாவெல்லாம் தூக்கி போடுறாங்க சடனா கீழே விழுந்தவன் ஒரு ஆந்தைய மாதிரி அங்கிறது பறந்து போயிடுறான் இதை பார்த்து எல்லாருக்குமே ஷாக் ஆயிடுது ஸ்கூல் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்க ஆலெக்ஸ் அந்த வாழ் எடுத்துலேருந்து எல்லாமே தப்பாக நடக்குது ஸோ எடுத்த இடத்துலயே அதை வச்சிடலான்னு தன்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுறான் அன்னைக்கு நைட்டு சத்தம் கேட்டு முழிப்பு வந்த ஆலெக்ஸ் என்னவா இருக்குன்னு ஜன்னல் வழியா பார்த்தா மண்ணுக்குள்ள இருந்து ஒரு டீமன் வெளியே வரத பார்த்து பயந்து போயிடுறான் உடனே இந்த விஷயத்த தன்னோட அம்மா கிட்ட சொல்ல போனா அவங்களும் ரூம்ல இல்ல அண்ட் இவனை கொல்ல வர டீமன் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக மறுபடியும் தன்னோட ரூமுக்கே வந்து டோர் லாக் பண்ணிட்டு அங்க இருக்கிற வாழ் எடுத்து கையில வச்சுக்கிறான் கதவை உடச்சிட்டு உள்ள வந்த டீமன் கிட்ட சண்டை போட்டு ஜெயிக்க எவ்வளவு ட்ரை பண்றான் ஆனா முடியல ஒரு கட்டத்துல இவன் அந்த டீமன் கொல்ல வர நேரத்துல ஒரு வழியா இங்க வந்த மேர்டின் அந்த டீமனை கொண்டு ஆலெக்ஸ காப்பாத்திடுறான் அண்ட் கையில ஒரு ப்ரௌச்சரை கொடுத்து நாளைக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்து பாருன்னு சொல்லி சடனா ஆந்திய மாதிரி அந்த இடத்துல இருந்து பறந்து போயிடுறான் அடுத்த கட்டமா அந்த வாழ் எடுத்து கையில வச்சுக்கிட்டு அவங்க அப்பா கொடுத்த புக்கை ஒவ்வொரு பேஜா படிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இங்க கட் பண்ணா அண்டர் வேர்ல்டுல இருக்கிற சூனியக்காரி மோர்கானாக்கு அவளோட சக்தி அதிகரிச்சதுனால அவ கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுவிக்கப்பட்டு அவளோட இறந்து போன போராளிகள் எல்லாரையும் மறுபடியும் உயிர் தள வைக்கிறா அடுத்த நாள் காலையில் ஆலெக்ஸ் கிட்ட எக்ஸ் காலிபர் இருக்கிறத பார்த்த அவனோட அம்மா இது உனக்கு எப்படி கிடைச்சது யார் கொடுத்தாங்கன்னு கேள்வி மேலே கேள்வியாக கேட்குறாங்க பதிலுக்கு ஆலெக்ஸ் நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் இவன் என்ன தான் சொன்னாலும் நம்பாத அவனோட அம்மா அந்த வாழை போலீஸ் கிட்ட ஒப்படைச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது பதிலுக்கு ஆலெக்ஸ் அது என்னோடதுன்னு சொல்லிட்டு தன்னோட அம்மாவை எதிர்த்து பேசிட்டு அங்கிருந்து தன்னோட ஃப்ரெண்டு பெட்டர் கூட சேர்ந்து மேர்டின் சொன்ன இடத்துக்கு வரான் லாஸ்ட் நைட் அந்த டீமன்ஸ் கிட்ட இருந்து ஆலெக்ஸை காப்பாத்துறதுக்காக மேர்டின் தன்னோட மொத்த எனர்ஜியும் ட்ரெயின் பண்ணதுனால அதை ரீகெயின் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கான ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் இருக்கு அது எல்லாமே இங்க இருக்கிற ஃபுட்ல கிடைக்குதுன்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும் போது இதை கேட்ட அலெக்ஸ் உங்களோட பேரு மேலின் தானே வயசா நாளா இருப்பீங்கன்னு எதிர்பார்த்தா இவ்வளவு இளமையா இருக்கீங்களேன்னு கேட்க பதிலுக்கு மேலின் நான் காலத்து கடந்து வாழ்றதுனால தான் இவ்வளவு இளமையா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் ஒரு விஷயம் இல்ல நேத்து நைட்டு உன்னை கொல்ல வந்த டீமன் பேரு மோட்டஸ் மெலிஸ் வார்ல இறந்து போன போராளிகள் தீய சக்தியினால நைட் டைம்ல மட்டும் உயிர் தெழுந்து வருங்க இதனால அதுங்க வர ஒவ்வொரு முறையும் டைம் ஃப்ரீஸ் ஆகி மக்கள் எல்லாம் காணாம போயிடுவாங்க கடைசியா அந்த வால் யார்ட்டு இருக்கோ அவனும் அவனோட வீரர்களும் மட்டும்தான் இருப்பாங்க அண்ட் ஒவ்வொரு முறையும் சூரிய உதயம் வரப்ப அந்த தீய சக்தி எல்லாம் மறைஞ்சு பழைய நிலைமைக்கு மாறிடும்னு சொல்றான் இதை கேட்ட அலெக்ஸ் அதனால தான் நான் ஹெல்ப்புக்கு தேடும் போது என்னோட அம்மா இல்ல அண்ட் நீ என்னை காப்பாத்தினதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே பழைய நிலைமைக்கு மாறிடுச்சுன்னு சொல்றான் பதிலுக்கு மேலின் சூரிய கிரகணத்துக்கு இன்னும் மூணு நாள் தான் இருக்கு அதுக்குள்ள மோர்கனாவை நம்ம அழிச்சாகணும் இல்லைன்னா அவர் ரொம்ப காலமா எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த எக்ஸ் கலிபரை அடைஞ்சிருவான்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் இதை கேட்ட அலெக்ஸ் பன்னெண்டு வயசு பையனால என்ன பண்ண முடியும் சண்டை போட்டு என்னால் சாக முடியாது நீங்கள் வேற ஆளை பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த வாழை மேலின் கிட்ட கொடுத்துட்டு ரெண்டு பேரும் அங்கிருந்து கிளம்புற நேரத்தில் சடனாக அங்கே இருக்கிற டோரை க்ளோஸ் பண்ண மேலின் தன்னோட வயசான உருவத்துக்கே மாறி மூணு நாளுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குன்ற விஷயத்தை காட்டி அண்டர் வேர்ல்டில் இருக்கிற சூனியக்காரி மோர்கானாவை கண்டுபிடிச்சி சூரிய கிரகணத்துக்கு முன்னாடி அழிச்சாகணும் இல்லைன்னா உலகத்தை அழிச்சு உங்களையும் உங்கள் சுற்றி இருக்கிற மக்களையும் அடிமையாக்கி ஆக்கிரமிச்சிருவான்னு ஃபியூச்சரில் நடக்க போகிற விஷுவலை காட்டுறாரு இதை பார்த்து ரெண்டு பேருமே பயங்கரமாக ஷாக் ஆகிடுறாங்க அண்ட் ஒவ்வொரு முறையும் தன்னோட வயசான உருவத்திலிருந்து இளமையா மாறணும்னா அந்த நாள் முடியறதுக்குள்ள பாயிண்ட் ஹோமுக்கு போயிட்டு வந்துடணும் இல்லைன்னா இறந்து போயிடுவாருன்னு சொல்லிட்டு ஆந்தைய மாறி அங்கிருந்து கிளம்புற நேரத்துல இதை பார்த்த ஆலெக்ஸ் அண்டர் வேர்ல்டு போறதுக்கான வழியும் சொல்லிட்டு போங்கன்னு கேட்கறான் பதிலுக்கு மேலின் அந்த வழியை நீ தான் சூஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஆந்தைய மாறி பறந்து போயிடுறான் அண்ட் இந்த பக்கம் ஆலெக்ஸும் பெட்டரும் அண்டர் வேர்ல்டு போறதுக்கான குழுவை தேடி அந்த வாழை எடுத்த இடத்துக்கே வந்து பாக்குறாங்க அங்க இருக்கிற கான்கிரீட்ல போட்டிருக்க ஒரு லைனும் இவனோட அப்பா புக்ல எழு
அப்படி இருக்கும்போது ஆலெக்ஸ் ஜெயிச்சிடுறான் உடனே ரெண்டு பேரையும் நீல்டன் பண்ண சொல்லி வீரர்கள் ஆகணும்னு பிளஸ் பண்ணிடுறான் இதை பார்த்த லேன் சடனா ஆலெக்ஸ் கிட்ட இருக்கிற வாழை பிடுங்கிட்டு அவனை தள்ளி விட்டுறான் அந்த பக்கம் பார்த்தா மண்ணுக்குள்ள இருந்து உயிர் தெழுந்து வர மார்டஸ் மெல்லிஸ் அந்த வாழை அடையறதுக்காக லேன்ஸ தாக்குதுங்க இத பார்த்த ஆலெக்ஸ் அந்த வாழை யூஸ் பண்ணி லேன்ஸ அட்டாக் பண்ண வர மார்டஸ் மெல்லிஸ அழிச்சு லேன்ஸ காப்பாத்திடுறான் அதுங்க நிறைய வரதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக சிட்டிக்குள்ள வராங்க அங்க பார்த்தா ஒருத்தர் கூட இல்லை எல்லாருமே காணாம போயிருக்காங்க அண்ட் சடனா ஆலெக்ஸ நோக்கி வர ஒரு மார்டஸ் மெல்லிஸ அழிக்கிறதுக்காக காரோட டோரை யூஸ் பண்ணி அதை செதற வச்சிடறான் இப்பதான் தெரியுது அதெல்லாம் எலும்பாலானதுன்னு சோ அதை ஈஸியா கொள்ளலான்னு சொல்லிட்டு கார்ல ஏறி உக்காத்தவங்க காரை யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு மார்டஸ் மெல்லிஸா கொள்ள ஆரம்பிக்கிறாங்க கடைசியா இருந்த ஒரு மார்டஸ் மெல்லிஸையும் கொண்டுட்டு அப்புறம் எல்லாமே நார்மல் ஆயிடுது மக்களும் முன்னாடி வந்துடுறாங்க அடுத்த கட்டமா எல்லாரும் லேன்ஸோட வீட்டுக்கு வராங்க நாங்க இவ்வளவு உனக்கு கெட்டது பண்ணியும் ஏன் எங்களுக்கு நல்லது பண்றேன்னு லேன்ஸும் கேவும் கேட்க பதிலுக்கு ஆலெக்ஸ் ஆர்த்தர்னு சொல்லப்படுற அரசன் அவனோட எனிமி எல்லாரையுமே கூட்டாளிகளா மாத்திக்கிட்டு ரவுண்ட் டேபிள் ஆட்சியில எல்லாருமே ஈக்குவல்னு சொன்னான் அதே மாதிரி இவங்களும் ரவுண்ட் டேபிள்ல பேசிட்டு இருக்கிறத பார்த்த ஆலெக்ஸ் இதெல்லாம் ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் நடந்த விஷயம் கிடையாது இந்த மாதிரி ஏற்கனவே நடக்கணும்னு எழுதப்பட்டுருச்சுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் புரிய வச்சிடறான் அன்னைக்கு நைட்டு ஆலெக்ஸ் டிண்டாஜலுக்கு போறதா சொல்லி தன்னோட அம்மாவுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சிடறான் இதை பார்த்து அவனோட அம்மாவுக்கு ரொம்பவே வருத்தம் ஆயிடுது அண்ட் அண்டர் கிரவுண்ட்ல அடைக்கப்பட்டிருக்கிற சூனியக்காரி மோர்கேனா அவளோட சக்தி அதிகரிச்சு முழுசாவே இப்ப விடுவிக்கப்பட்டுறா அடுத்த நாள் நாலு பேரும் டிண்டாஜல் ஐலாண்டு போறதுக்காக பஸ்ல போயிட்டு இருக்கும் போது சடனா பஸ் நிறுத்தி உள்ள வந்த மேலின் ஆலெக்ஸோட அப்பாவை கண்டுபிடிச்சா கண்டிப்பா இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஆலெக்ஸ் இந்த விஷயத்த செய்யறத பார்த்த மேலின் கண்டிப்பா அது சக்சஸ் ஆகுன்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்றான் அந்த பக்கம் பார்த்தா ஆலெக்ஸோட கூட்டாளிகளான லேன்ஸும் கேவோம் மேலுனுக்கு மரியாதை கொடுக்காம பேசினதுனால உங்களுக்கு சிவாலரி கோடே தெரியாதான்னு சொல்லிட்டு சடனா பஸ் நிறுத்தி இவங்க எல்லாரையும் ஒரு ஷார்ட் கட் வழியில கூப்பிட்டு போயிட்டு இருக்கான் போயிட்டே இருந்த மேலின் ஒரு இடத்துல எல்லாரையும் நிறுத்தி சிவாலரி கோட்ல இருக்கிற ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணா மட்டும்தான் உங்களால மோர்கனாவை அழிக்க முடியும்னு சொல்லி ஒரு நாலு ரூல்ஸ இவங்களுக்கு சொல்லி தரான் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் அன்பு காட்டுறவங்க கிட்ட எப்பவுமே நேர்மையா இருக்கணும் செகண்ட் ரூல் யாரையுமே காயப்படுத்துற மாதிரி பேசக்கூடாது மூணாவது ரூல் எல்லா நேரத்திலையும் உண்மையை மட்டும்தான் பேசணும் அண்ட் ஃபைனலா நாலாவது ரூல் என்னன்னா கடைசி வரைக்கும் விடாமுயற்சியோட இருக்கணும் இந்த நாலு ரூல்ல ஏதாவது ஒரு ரூலை தப்பா பயன்படுத்தினாலும் உங்களோட தேடல் வேஸ்ட் ஆகி கடைசியில மோர்கானாவை உங்களால அழிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டோன் ஹெஞ்சுங்கிற ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு வரான் தன்னோட மேஜிக் ஸ்பெல்லோட ஹெல்ப்னால போர்ட்டல் ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணி நூத்தி நாற்பது மைல் கடந்து டிண்டாஜல் ஐலாண்ட்ல இருந்து இருபது மைலுக்கு முன்னாடி ஒரு இடத்துல இருக்காங்க அடுத்த கட்டமா டென்டாஜல் ஐலாண்டை நோக்கி போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு இடத்துல இவளுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்காக ஆலெக்ஸோட வாழை டியூப்ளிகேஷன் ஸ்பெல்லை யூஸ் பண்ணி நாலு வாழை மாற்றி ஆளுக்கு ஒரு வாழை கொடுத்து சுற்றி இருக்கிற நாலு மரங்களையும் மேஜிக் ஸ்பெல்லை யூஸ் பண்ணி உயிர் தலை வச்சவன் ஒவ்வொரு மரங்களையும் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தருக்கா ட்ரைனிங் கொடுக்க சொல்லிட்டு அங்கிருந்து மேர்லின் போயிடுறான் இந்த பக்கம் ஸ்டார்டிங்கில் நாலு பேருக்கு நல்லா ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருந்த மரங்கள் ஒரு கட்டத்தில் தீய சத்தியினால மாறப்பட்டு ஆலக்ஸையும் வெட்டரையும் மண்ணுக்குள்ளே இழுத்து கொண்டு போயிட்டு இருக்கு இவங்க போடுற சத்தத்தை கேட்டு வந்த லேன்ஸும் கேவோம் அவங்கள காப்பாற்றுவாங்கன்னு பார்த்தா ஆலக்ஸ் கிட்ட இருக்கிற வாழை மட்டும் பிடிங்கிட்டு நீயே காப்பாற்றிக்கன்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் தப்பிக்க பார்க்குறாங்க ஆனா அவங்களும் ஒரு கட்டத்துல தீய சத்தியினால மாட்டி மண்ணுக்குள்ள இழுக்கப்படுறாங்க அண்ட் சடனா ஆலெக்ஸ் மேலின ஹெல்ப் கூப்பிடுறான் இங்க வந்த மேலின் தன்னோட மொத்த பவரை யூஸ் பண்ணி தீய சக்தி கொண்ட அந்த மரத்தை எல்லாத்தையும் தூள் தூளாக்கிடுறான் எதிர்பார்த்ததை விட மோர்கானாவோட சக்தி அதிகமானதுனால மேலினோட எனர்ஜி டோட்டலா லாஸ் ஆயிடுச்சு இதனால நெக்ஸ்ட் டே சன்ரைஸ் வர வரைக்கும் நீங்க தான் தனியா சர்வைவ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஆந்தைய மாதிரி அங்கிருந்து கிளம்பிடுறான் அடுத்த கட்டமா ஆலக்ஸோட வாழை எடுத்துக்கிட்ட லேன்ஸ் இனிமே இங்க நான்தான் ராஜா எனக்கு தான் இந்த வாழ் சொந்தம் சொல்லிட்டு லேன்ஸும் கேவா அங்கிருந்து கிளம்புற நேரத்துல இத பார்த்த ஆலக்ஸோட ஃப்ரெண்டு பெட்டர் லேன்ஸ தடுத்து அந்த வாழை வாங்கறதுக்காக ட்ரை பண்றான் ஆனா பெட்டரையே தள்ளி விட்டுறான் இந்த இடத்துல வந்த ஆலக்ஸ் தன்னோட ஃப்ரெண்டுக்காக அவங்க கூட சண்டை போடுறான் ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி சண்டை போட்டதுல ஒரு கட்டத்துல அந்த எக்ஸ்கால
தண்ணியில் இருக்கிற எக்ஸ்காலி பொருளோட கார்டியன் கிட்ட மறுபடியும் அந்த வாழை ரிட்டர்ன் பண்ண சொல்லி கேட்குறான் இந்த இடத்துல மறுபடியும் அந்த வால் வந்திருக்கிறத பார்த்த லேன்ஸ் இனிமே அந்த வால் உனக்கு தான் சொந்தம்னு சொல்லி ஆலக்ஸி அந்த வாலை எடுக்க சொல்கிறான் அண்ட் இந்த இடத்துல லேன்ஸுக்கு எவன் திருந்தி இனிமே நாலு பேரும் ஒரு கோட்பாடாகவே இருக்கணும்னு சொல்லி சபதம் எடுக்கிறாங்க அங்கிருந்து நடந்து போயிட்டு இருக்கிறப்போ போற வழியில குதிரையில இருந்த ஒரு லேடி இவங்களுக்கும் குதிரையை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணி வழிகாட்டி கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க சூரியன் மறைஞ்சதுனால அந்த லேடியும் மறைஞ்சு போயிட்டா இந்த பக்கம் நைட் டைம் ஆனதுனால ஆலக்ஸோட வாழ்ல பிளிங்க் ஆயிட்டே இருக்கு இதனால அந்த மார்டஸ் மெலிஸ் எல்லாம் மண்ணுக்குள் இருந்து உயிர் தெழுந்து வந்து இவங்க நாலு பேரையும் துரத்த ஆரம்பிக்குதுங்க இதுங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காகவும் அதுங்களை கொல்றதுக்காகவும் காட்டு ஒளி பாதையை சூஸ் பண்ணி அதில் போயிட்டு இருக்காங்க இதில் சிலது மட்டும்தான் இறந்து போகுதுங்க மற்ற எல்லாமே துரத்திட்டே வந்துட்டு இருக்கு இதை பார்த்த ஆலக்ஸ் அதுங்களை கொல்றதுக்கு ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணுறான் காட்டிலேருந்து வெளியே வந்தவன் கடல் ஓரத்தில் குதிரையை நிறுத்திட்டு வேகமாக ஓடி போனவன் கடலில் குதிக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல குதிச்சிடறான் அண்ட் இவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஆலக்ஸ் பண்ண மாதிரியே பண்ணிடுறாங்க இவங்களை ஃபாலோ பண்ணி வந்த எல்லா மோட்டர்ஸ் மில்லிஸும் ஏமாந்து போய் கடலை குதிச்சு தர மட்டம் ஆயிடுதுங்க அடுத்த நாள் காலையில் ஆலக்ஸ் எக்ஸ்காலிபர் ஒரு இடத்துல பிளேஸ் பண்ணி வச்சுட்டு தன்னோட அப்பாவை தேடி போனான் அந்த இடத்துல அவரோட சிஸ்டர் தான் இருக்காங்க என்னோட அப்பா எங்க தான் இருக்காருன்னு ஆலக்ஸ் கேட்குறான் பதிலுக்கு அந்த லேடி உன்னோட அப்பா குடிச்சு குடிச்சு யாரு பேச்சுமே கேட்காம ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த இடத்த விட்டு போயிட்டாருன்னு சொல்றாங்க இதை கேட்ட ஆலக்ஸ் உடனே தன்னோட அப்பா கொடுத்த ஒரு புக்கு காமிச்சு நான் தான் ஃபியூச்சர் கேங்குன்னு ஏன் என்னோட அப்பா இந்த புக்கில் எழுதி வச்சிருக்கணும்னு கேட்குறான் பதிலுக்கு அந்த லேடி ஆக்சுவலாக அந்த புக்கை உன்னோட அப்பாவே உனக்கு கொடுக்கல உன்னோட அம்மா தான் உனக்காக வாங்கினாங்க அதில் எழுதியிருக்கிற லைனும் உங்கள் அம்மா தான் எழுதினாங்கன்னு சொல்லி இந்த இடத்துல தான் உண்மையை சொல்கிறாங்க இதை கேட்ட ஆலக்ஸ்க்கு மிகப்பெரிய ஷாக் ஆகிடுது அங்கிருந்து ரொம்பவே சோகத்தோட தனிமையாக ஒரு இடத்துல வந்து உட்காடுறான் ஒரு பக்கம் தன்னோட அப்பா ஹீரோ இல்லையேன்னு வருத்தம் இன்னொரு பக்கம் தன்னோட அம்மாவே தங்கிட்ட போய் சொல்லிட்டாங்களேன்னு பயங்கர கோபம் இந்த இடத்துல வந்த பெட்டர் தன்னோட ஃப்ரெண்டு ஆலக்ஸோட மனசை மாற்றுறதுக்காக காயின் டியூப்ளிகேஷன் மேஜிக்கே ரியலாக செஞ்சு காமிச்சு வாழ்க்கையில் எதையும் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது முயற்சி செஞ்சால் வெற்றி நிச்சயம்னு சொல்லி அவனோட மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸுமே அவனை என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து மேலின் ஆலக்ஸ் கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்கிறான் புக்கில் போட்டிருக்கிறது எல்லாமே உண்மை கிடையாது காலப்போக்கில் அந்த புக்கோட ஆர்த்தர் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வேர்டு மாற்றிக்குவாங்க ஆனால் அந்த எக்ஸ்காலிபர் ஒருத்தருடைய பேரண்ட்ஸை பொறுத்தோ இல்லை அவங்களோட பிறப்பை பொறுத்தோ சூஸ் பண்ணாது ஒருத்தருடைய தனிப்பட்ட தகுதியை பொறுத்து தான் அதை சூஸ் பண்ணும் அந்த தகுதி ஆலக்ஸ் கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்கை கொடுத்து அன்று வேர்ல்டுக்கான வழியும் இதில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சடனாக ஆந்தைய மாதிரி அங்கேருந்து பறந்துடுறான் அண்ட் ஒரு வழியாக மோர்கனாக இருக்கிற கேசலை கண்டுபிடிச்ச ஆலக்ஸ் ஒரு பக்கம் லேன்ஸையும் கேவையும் குதிரை வாங்கிட்டு வர சொல்லி அனுப்பிடுறாங்க அண்ட் இன்னொரு பக்கம் ஆலக்ஸும் பெட்டரும் டியூப்ளிகேஷன் ஸ்பெல்லை யூஸ் பண்ணி நிறைய காயின்ஸ் உருவாக்கி அவங்களுக்கான ஆர்மரையும் வாங்கிட்டு முழுசாக ஒரு போர் வீரர்களாகவே எல்லாரும் மாறிடுறாங்க அடுத்த கட்டமா இவங்க நாலு பேரையும் மோர்கானா கேசல் கேட்ட கொண்டு வந்து விட்ட மேலின் இனிமே இது உங்களோட வார்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து மேலின் கிளம்பிடுறான் உள்ள வந்த நாலு பேரும் வழியை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது ஆலக்ஸோட வால் பிளிங்க் ஆகிறத பார்த்துட்டு அதோட டைரக்ஷனை யூஸ் பண்ணி கீழே பார்த்து வாழால குத்துறான் சடனா அங்கே ஒரு ஓப்பனிங் கிரியேட் ஆகுது அது வழியா கீழே வந்தவங்க உள்ள ஒரு டனல் வழி இருக்கிறத பார்த்துட்டு அது வழியா நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க போயிட்டே இருந்தவங்க ஒரு கட்டத்தில் சுற்றி இருக்கிற வேர்னால மூணு பேரும் தாக்கப்பட்டு ஒரு வழியாக ஆலக்ஸ் மட்டும் தப்பிச்சு அந்த பக்கம் போயிடுறான் அண்டர் வேர்ல்டுக்கு வந்த ஆலக்ஸ் சூனியக்காரி மோர்கானாவை தேடிட்டு இருக்கும்போது அங்கே இங்கேயும் மறைஞ்சு மறைஞ்சு பேசிட்டு இருந்தவ ஒரு கட்டத்தில் ஆலக்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறா சில கசப்பான விஷயத்த சொல்லி ஆலக்ஸை டைவெர்ட் பண்ண நினைக்கிறா இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஆலக்ஸ் உடனே அவனோட எக்ஸ்காலிபரை எடுத்து அவளை கொள்ள ட்ரை பண்ணும்போது திடீர்னு அவளோட உருவத்தை மாற்றிக்கிட்ட மோர்கானா நெருப்பு காக்க ஆரம்பிக்கிறான் இதை பார்த்து பயந்து போன ஆலக்ஸ் நான்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இது உன்னோட வாழ் தான் நீயே எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி அவகிட்ட அந்த வாழை கொடுக்குற சமயத்தில் கடைசியாக சடனாக அந்த வாழை எடுத்து அவளை குத்திடுறான் உடனே அந்த இடம் பூரா இடிஞ்சு விழா ஆரம்பிக்குது அண்ட் தன்னோட ஒரு வழியாக காப்பாற்றி வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்துடுறான் ஸோ ஃபைனலாக எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த எக்ஸ்காலிபர லேக்கோட கார்டியன் கிட்டே மறுபடியும் ஒப்படைச்சிடறான் அந்த பக்கம் வீட்டுக்கு வந்த ஆலக்ஸ் தன்னோட அம்மா கிட்ட இந்த விஷயத்தை எப்படி சொல்றது சொன்னாலும் நம்ப மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு
மார்கனா இன்னும் சாகல ஆறு மணி நேரத்தில் எக்லிப்ஸ் வரப்போகுது நீ ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்க என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறான் இதை கேட்ட அலெக்ஸ் பேர்லின் சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் கரெக்டாக தான் செஞ்சுருக்கான் கண்டிப்பாக கோடில் தான் ஏதாவது ப்ராப்ளம் கொண்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் ஃபாலோ பண்ண ரூல்ஸ் எல்லாம் சரியாக ஃபாலோ பண்ணானு யோசிச்சு பார்க்குறான் அதில் ஃபஸ்ட்டு ரூல்ஸான அன்பு வச்சிருக்கவங்ககிட்ட மரியாதையாக நடந்துக்கணுன்ற ரூல்ஸையே இவன் தப்பாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கான் ஸோ உடனே தன்னோட அம்மா கிட்ட வந்தவன் நடந்த எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்லி அவங்க அம்மா கிட்ட சாரி கேட்குறான் அடுத்த கட்டமாக நடக்கிற பிரச்சனை எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக மறுபடியும் அந்த எக்ஸ்கால பேர வர வைக்க அவனோட வீட்டு பாத் டப்பில் தண்ணியை ஃபில் பண்ணி அவனோட அம்மா கிட்ட எந்த விஷயத்தையும் மறைக்காமல் இந்த இடத்துல உண்மையை காட்டுறதுக்காக எக்ஸ்கால பேர் கார்டியன் கிட்ட அந்த வாழை கேட்குறான் சடனாக அதே மாதிரி பாத் டப்லேருந்து ஒரு கை எக்ஸ் கேலிபரோட வந்து நிற்கிது இதை பார்த்து அலெக்ஸோட அம்மா ஆச்சரியத்தோடு பார்த்துட்டு இருக்காங்க இங்கே கட் பண்ணால் அஞ்சு பேரும் ரவுண்ட் டேபிள் மீட்டிங்கில் வரத்துக்கு முன்னாடி தான் ஒழுங்காக தடுக்க முடியல வந்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக தடுத்தே தீரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் போடுறாங்க உயிர் தெரிந்து வர மோட்டர்ஸ் மெலிஸை ஸ்கூலில் வச்சு அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு இந்த தடவை இவங்களுக்கு சாதகமாக மேலின் இவங்க கூட சேர்ந்து ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பும் கிடச்சிருக்கு அடுத்த கட்டமாக போரில் ஜெயிக்கிறதுக்காக போர் வீரர்களை உருவாக்க ஸ்கூலுக்கு வந்தால் இவங்க போட்டிருக்கிற காஸ்டியூமை பார்த்த பிரின்ஸிபல் இந்த மாதிரி தான் ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பீங்களான்னு சொல்லி கலாய்ச்சிட்டு இருக்காங்க இதை பார்த்த மேலின் அவங்கள வசப்படுத்தி பசங்களை எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல நிற்க வைக்கிறாங்க இந்த இடத்துல ஆலக்ஸ் அந்த பசங்களுக்கெல்லாம் சில விஷயத்த சொல்லி புரிய வைக்கிறான் என்னன்னா நம்மளாம் இப்போ ஆபத்தில் இருக்கோம் மோர்கானான்னு சொல்லப்படுற சூனியக்காரி நம்மளை ஆட்சி செஞ்சு அடிமைப்படுத்துறதுக்காக அவளோட படைகளோட இப்போ வந்துட்டு இருக்கா அதை நம்ம தடுத்து நம்ம அந்த போரில் வெற்றி பெற்றாகணும்னு சொல்லி இவன் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இதை கேட்டு எல்லாம் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்தில் மேலின் ஒரு விசட்னு சொல்லி அந்த இடத்துல ஆந்தையாக மாறி காமிச்ச அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையே வருது அண்ட் இவங்க எந்த நிலைமையில் இருக்காங்கன்ற விஷயத்த சொல்லி ஒரு வழியாக இவங்களை போருக்கு சமதிக்க வச்சிடுறாங்க அடுத்த கட்டமாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஆர்மர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அவங்கள ஒரு போர் வீரர்களாக மாற்றி ஸ்கூலில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த மோட்டர்ஸ் மெல்லிஸை அழிக்கிறதுக்காக ட்ராப்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் ஸ்கூலில் இருக்கிற பிரின்ஸிபல்லேருந்து ஸ்டாஃப் வரைக்கும் எல்லாரையும் வசப்படுத்தி சிலையா நிற்க வச்சுட்டு அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற கார்கியை மட்டும் மேலின் வாங்கிக்கிறான் எல்லா கார்லையும் மார்டஸ் மெல்லிஸ் அழிக்கிறதுக்காக கரெக்டான வெப்பன்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு போர் புரியறதுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியே சூரிய கிரகணம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்கூல் முழுக்க அங்கங்கே ட்ராப்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணி வச்சுட்டு வீரர்கள்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துல பதுங்கி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சூரிய கிரகணம் முழுசாக வந்ததுனால இருள் சூழ்ந்து மோட்டர்ஸ் மெலிஸ் எல்லாம் உயிர் தெளிந்து ஸ்கூலை நோக்கி வர ஆரம்பிக்குதுங்க உடனே காரில் இருக்கிற வெப்பன்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் வர மோட்டர்ஸ் மெலிஸை அழிச்சிடுறாங்க ஆனால் செகண்ட் அட்டம்ப்டில் கார் கிராஷ் ஆனதுனால எதுவுமே இவங்களால பண்ண முடியறதில்ல அண்ட் ஸ்கூலுக்கு உள்ளே வர நிறைய மோட்டர்ஸ் மெல்லிஸை ஒயர் ட்ராப்பை யூஸ் பண்ணி அழிச்சிடுறாங்க இருந்தாலும் அதில் தப்பிச்சது எல்லாமே போர் புரிஞ்சு அதை அழிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அடுத்த கட்டமாக பேஸ்கெட் பால் கோட்டுக்குள்ளே நிலைஞ்ச நிறைய மோட்டர்ஸ் மெல்லிஸ் யாருமே இல்லாததை பார்த்துட்டு இருக்குங்க இந்த இடத்துல பதுங்கிட்டு இருந்த போர் வீரர்கள் எல்லாமே ஹார்ஸ் ட்ராப்பை யூஸ் பண்ணி அங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் அழிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுங்கெல்லாம் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக அளவில் வந்துட்டு இருக்கிறதுனால சமாளிக்க முடியாத வீரர்கள் என்ட்ரன்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எல்லாரும் ரூஃப் கிட்ட வந்துடுறாங்க அந்த பக்கம் சூனியக்காரி மோர்கானா மேலின கழுத்தை பிடிச்சி இருக்கிட்டு இருக்கா இந்த இடத்துல பழைய உருவத்துக்கு வந்த மேலின் உன்னோட அழிவு நெருங்கிடுச்சுன்னு சொல்லி அவகிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கும் போது பதிலுக்கு மோர்கானா சின்ன பசங்களை வச்சாலாம் என்னால் அழிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி இவ கேலி பண்ணி பேசிட்டு இருக்கா ஒரு வழியாக மேலின் இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சி ஆலக்ஸும் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்ததுனால இந்த இடத்துல அந்த சூனியக்காரி மோர்கானா தன்னை ஒரு பெரிய ராட்சச உருவ மாத்திக்கிட்டு <laughs> அடுத்த கட்டமாக சூனியக்காரி மோர்கானாவை அழிக்கிறதுக்காக மேலின் தன்னோட மொத்த மேஜிக் ஸ்பெல்லுமே யூஸ் பண்ணி ஒரு பாதாள சுழலை உருவாக்குறான் எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த சூனியக்காரி மோர்கானா சுழலில் மாட்டிக்கிறா இந்த வாய்ப்பை யூஸ் பண்ணிக்கிட்ட ஆலக்ஸ் அந்த சுழல்குள்ளே போய் மோர்கானாவோட தலையை வெட்டி எடுத்துடுறான் இதனால் வெட்டப்பட்ட மோர்கானா சுழலில் மாட்டி செதஞ்சு போயிடுறா அந்த பக்கம் இவளோட போர் வீரர்கள் எல்லாருமே வெடித்து செதறி சாம்பலாயிடுறாங்க கடைசியாக போரில் ஜெயிச்சதுனால 
அண்ட் மேலும் ஒரு நல்ல மூவி ரிவியூல சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் சி காய்ஸ் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க